హాయ్ గైస్ ఈరోజు మనం స్టాటిస్టిక్స్ సాంఖ్యక శాస్త్రం బాహులకం తెలుసుకుందాం వర్గీకృత దత్తాంశానికి బాహులకం ఎలా కొనుక్కోవాలో నేర్చుకుందాం సమస్య చదువుకున్నట్లయితే క్రింది పట్టికలో రెండు వందల ఇరవై ఐదు విద్యుత్ పరికరాల జీవితకాలం వివరాలు ఇవ్వబడినాయి గంటల్లో ఈ విద్యుత్ పరికరాల జీవితకాల బాహులకాన్ని కనుగొనుము పట్టికను పరిశీలిద్దాం జీవితకాలం పౌనపుణ్యం ఇరవై ఐదు గంటల కంటే తక్కువ జీవితకాలం కలిగినటువంటి విద్యుత్ పరికరాలు పది ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఇరవై నుంచి నలభై గంటల కంటే తక్కువ జీవితకాలం కలిగిన ముప్పై ఐదు నలభై నుంచి అరవై యాభై రెండు అరవై నుంచి ఎనభై అరవై ఒకటి ఎనభై నుంచి వంద ముప్పై ఎనిమిది వంద నుంచి నూట ఇరవై కంటే తక్కువ ఉన్నవి ఇరవై తొమ్మిది సూత్రాన్ని పరిశీలిద్దాం వర్గీకృత దత్తాంశానికి బాహులకము కనుగొనటకు సూత్రము జడ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ బై టూ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ మైనస్ ఎఫ్ టూ ఇంటూ హెచ్ ఎల్ బాహులక తరగతి యొక్క దిగువ హద్దు హెచ్ బాహులక తరగతి పొడవు ఎఫ్ వన్ బాహులక తరగతి యొక్క పౌన పుణ్యం ఎఫ్ నాట్ బాహులక తరగతికి ముందున్న తరగతి యొక్క పౌన పుణ్యం ఎఫ్ టూ బాహులక తరగతి తరగతి తరువాత ఉన్న తరగతి పౌన పుణ్యం ఇక్కడ బాహులక తరగతి అంటే గరిష్ట పౌన పుణ్యం కలిగిన తరగతిని బాహులక తరగతి అంటారు గరిష్ట పౌన పుణ్యం కలిగినది పట్టిక నిలువుగా రాసుకున్నట్లయితే అబ్జర్వ్ చేయండి పౌన పుణ్యాలు రాశాం ఇక్కడ ఎక్కువ పౌన పుణ్యం కలిగినటువంటి తరగతి అరవై ఎనభై చూసారా ఇక్కడ ఈ రెండు సమానంగా ఉన్నట్లయితేనే మనం ఎల్ని అరవైగా తీసుకుంటాం లేనప్పుడు సగటు తీసుకోవాలి సో ఎఫ్ వన్ అరవై ఒకటి ఎఫ్ నాట్ యాభై రెండు ఎఫ్ టూ ముప్పై ఎనిమిది సూత్రం మళ్ళీ వేసుకుందాం జడ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ బై టూ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ ఇంటూ హెచ్ ఇచ్చట గరిష్ట పవన పుణ్యం అరవై ఒకటి కావున బాహులకు తరగతి అరవై ఎనభై అవుతుంది సో ఎల్ ఈక్వల్ టు అరవై ఎఫ్ వన్ అరవై ఒకటి ఎఫ్ నాట్ యాభై రెండు ఎఫ్ టూ ముప్పై ఎనిమిది హెచ్ అనేది ఇరవై వస్తుంది ఓకే సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ వన్ మైనస్ ఫిఫ్టీ టూ బై టూ ఇంటూ సిక్స్టీ వన్ మైనస్ ఫిఫ్టీ టూ మైనస్ థర్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ట్వంటీ సో సిక్స్టీ ప్లస్ నైన్ బై వన్ ట్వంటీ టూ మైనస్ నైంటీ టూ ఇంటూ సిక్స్టీ వన్ వన్ ట్వంటీ టూ మైనస్ మైనస్ ఫిఫ్టీ టూ మైనస్ థర్టీ ఎయిట్ యాడ్ చేసినట్లయితే నైన్ మైనస్ నైంటీ వస్తుంది ఇంటూ ట్వంటీ అవి మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే నైన్ బై వన్ ట్వంటీ టూ మైనస్ నైంటీ త్రీ థర్టీ టూ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్టీ ప్లస్ దాన్ని క్యాలకులేట్ చేస్తే మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ బై ఎయిట్ వస్తుంది ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ బై ఎయిట్ని క్యాలకులేట్ చేస్తే మనం డివిజన్ చేసినట్లయితే ఎయిట్తో ఫార్టీ ఫైవ్ని ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఆ రెండు యాడ్ చేస్తే సిక్స్టీ పా